。本节目由五 G 视频手机双方头更清晰 ，OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。奥利奥探案路上，黑白通吃。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。关注芒果好物或名侦专属产品。东西是我的，但凶手不是人家啦！嗯、你敢怀疑我？老夫早没说了、嗯。昨日我一出门就见到，我说见到格格失魂落魄，我到底谁是真凶呢？上抖音 APP 搜索话题“明星大侦探”，九条视频下留言猜中真凶，且点赞数前五名的用户将有机会获得无人机、笔记本电脑、相机、抖音周边的惊喜好礼。本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得。一根金条，其余玩家需归还金条。有人听到了吗？刚才一声巨响，是从这儿传出来的。门锁着的呀。弟弟。吓到了没啊？吓死我了！我听见了，特别大一声，特别大。Hello， 乖巧，你们好妈妈，妈妈，怎么回事啊？我也不知道，听到一声巨响。听到了一声巨响吗？为什么有个枕头在敲门？怎么了？你好，哇，你好漂亮啊！但是你为什么带了个枕头？你要进来是吗？对，我发现了有不好的事情。我在二十分钟前呢，接到了一个求助的电话。他说在 X 技术学校的储物间遇到了危险。我有钥匙，我来。哦，校长，校长有钥匙。好，进来吧。请进，请进，请进。你好，你们，哎呦，你们，哎呦，大<笑>家好,好，我是我是鬼探长。哦，探长你好，这是我的助理涛涛。你好，涛涛。他来自北京大学，也是著名的高考状元。你可以唱一首歌。海浪滔滔，我不怕。海浪滔滔，我。
弟不怕不怕不怕。你们刚才有没有发生什么奇怪的事？我们听到一声巨响。巨响。这是从这个位置发出来的。你去看看附近有没有人。好的，我们要去找一下。去。海浪淘淘，我不怕。海浪淘淘，我不怕。干嘛？你们把我找来干嘛？你看，我发现后面有一个鬼鬼祟祟的人。哎呦，我正忙着呢。鬼鬼祟祟，你在忙？有什么事啊？把我叫来干什么？你是海军陆战队吧？什么海军陆战队？你的船呢？很明显，你看我这些装扮。你有船就可以唱一首歌。海浪滔滔，我不怕。这是什么东西？奇怪的人，你也是奇怪的人。我是今天的鬼探长。你是侦探啊 ？Yes。你的助理是谁？你这是造了什么孽？他说这一期你怎么了吗？好自为之。你先听我说，保重，多保重啊！我要跟你介绍他叫什么名字？嗯，他叫涛涛。OK。他有一首主题歌叫做《海浪涛涛》，我不怕。呃，对不起，如果没什么事我还要回去忙。我不像你们有大把的时间可以浪费。我的人生每一每一分每一秒都非常宝贵，谢谢各位。没有没有，有事儿。嗯，刚刚发生了一个巨响，这是从这个位置发出来的。你有听到吗？呃，我在专心致志的干我的事情，好像没太注意这些事情。所以你们四个人听到了巨响。对啊，我听到了。你没听到？生命之事与我何干呢？我们去看一下好不好？这个是什么东西啊？哎，等等等，侦侦探，你不要动，这个是我们学校的杂物间。可是平常是可以开的吧？我有钥匙，所以钥匙都是归你管吗？对啊，他是校长。我们哎，这样就这样开了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊意思是意思，这个是储物间吧？等一下，我是侦探，我是侦探，我先来查看一下尸体。头上有血，眼睛掉了。寄宿学校，他是个学生吗？<笑>不对，他有胡子。他是我们的后勤老师，甄老师。<笑>来，我的板板给我。<笑>现在是二零三六年一月三号下午一点三十五分。我在二十分钟前呢接到了一个求助的电话。他说在 X 技术学校的储物间遇到了危险。是甄老师给你打的吗？应该是他吧。他怎么说？呃，我的电话里有个录音，等下给你们听。但是话还没有说完就。的一声，然后呢，电话那头就再也没有了声音。当我赶到的时候，的确发现了一个命案，就是死者在储物间。死者的身份呢，就是你们学校的后勤老师曾老师。是的。但是死因不明。根据我的侦探的直觉，嫌疑人就锁定在你们当中，分别是学校的校长欧校长，四十一岁。学校的实习老师何艺术，二十二岁。学校的学生范车车，十八岁。校长的儿子贾乖巧，二十岁。以及刚刚在学校外面鬼鬼祟祟、怪里怪气的人，哎，姓名。对不起 ，Excuse me， 叫啥？创造。啥？创造 s a c r e t 你十八岁？哎呀，好大、哦，好大
好的，现在请大家跟我们去聊一聊，看看案发前你们都做了些什么吧。走吧，走吧，走吧。我是第一次来这里，所以我都不认识你们，所以我想要请你们自我介绍一下。请你先，我是 X 技术学校的创始人兼校长，我是欧校长。嗯，然后这所学校呢，已经是创办的第十一年了。哦、嗯，好，这是一个全封闭的技术学校，学生也出不去。明天是我们这个一年一度的这个冬游日，一年三百六十五天，我们的学校只开这一天的门。所以平时那个门都是关闭的。今天是一月三号，所以你们每一年的冬游日都是一月四号嘛？嗯，对。但是刚刚看到了甄老师，就已经这样了，就没有老师带我们出去了。学校就一个老师啊。对。因为他是我们的后勤老师，他负责开校车的。你跟死者是什么关系？哦，他就是我们那个新聘请来。Sorry，excuse me。新聘请来没有其他任何关系，比如说老公，没有没有，男朋友没有没有。下一位，你是假乖巧还是真乖巧？我是真的乖巧的假乖巧。<笑>我是一个三级男孩。三级。一级呢，就是极致乖巧，无论怎么样都会听我妈妈的话。对，妈妈让我干什么我就干什么。第二级是极致努力，就是每天都要努力的去学习。第三级呢，就是极致专一，<笑>我每天都会专注于我的学习上，记忆力超群，太爱学习了，每天都在吃笔。对，吃什么补什么，头疼。校长，哎，这个孩子放弃吧，这就不，我觉得就不好。他太优秀了，对不对？我太优秀了，太乖巧了，太优秀。那你跟死者是什么关系呢？不是特别的熟。他有教你什么吗？他没教我什么呀，他跟我就没有什么关系，我跟他也不是很熟，因为我每天眼里只有学习。他眼里连妈都没有，只有学习。好，那下一位这个头发长长的一个人，你是？是这样，呃，我我我,我,我,我,我没事没事没事没事没事没事没事。他是不是脾气不好？不生气不生气。啊，车车车车怎么了？车车怎么了？没事没事,没事,没,事,没,事,没,事没事，他总是怒发冲冠的样子。不用管他。他不是脾气不好，他有一点点害羞，有一点点自闭，所以他只跟我说话。哦，我可以帮你问他，就是跟跟这个枕头说，不是，<笑>跟这个枕头说一下你是谁，好不好？你可以跟他说，没事。你也奇怪。对他非常奇怪，只有我们弟弟是最正常的。他说我奇怪。他他对。他觉得所有人都奇怪，没关系，没关系啊！不要生气，不要生气，不要生气。你介绍一下自己，我叫范车车，我今年十八岁，然后我也是 X 技术学校的学生，但是我是这个学校里开卡丁车最厉害的车神，因为全校只有他一个人开车，所以他是最快的。全校最快的男人，全校全校最快的男人，是全校最快的男人。哦，好。然后我有一个真的很很厉害。然后我有一个很好的哥哥，就是我。那你跟死者什么关系呢？死者吗？没事没事没事没事，可以回答。他问我好多问题，我就没事没事，这个也可以。我质疑你弟弟的身份，为什么呀？以他这个发型，他根本戴不上这个头盔。他不可能是个车神，他根本戴不了头盔。他是摘了头盔之后，那个风头发自然就起来了。那个风把头发吹成这样。你不许质疑我的弟弟，你这个怪人。你跟死者什么关系？好吧，那你都讲了这么简短，那我问你哥哥可以吗？呃，我先介绍一下我自己好了，我叫做何艺术。好了好了，我是范车车的哥哥。请问你是他的亲哥哥吗？亲哥,哥哥，一看就看得出来，长得一模一样。然后我是一个有魔法的男人。哦。我现在为大家展示一下我的魔法。Magic man。对。看起来他只是一个普通的老虎。对。
，但是我折的老虎都是有生命的。真的吗？下面给大家演示一下，它是有生命的。我是小老鼠，神不神奇？小老虎你好，厉不厉害？厉害厉害！校长，我看完你们的实习老师之后，我觉得你儿子的症状还可以救一救，是不是？你跟死者有什么关系吗？他是我们学校后勤老师，我是这个学校的实习老师。那你跟他熟吗？我们是工作上的同事关系，但完全不熟。哦。白色的那位朋友，哎，你你是哪位啊？<笑>你为什么要一直笑？你真的很奇怪。Excuse me <笑>。你是不是吃了什么一直笑一直笑的药？含笑半步癫，估计。<笑>我是一个外貌英俊潇洒。哇哦。内心纯洁无瑕的天才少年，我有一个外号叫“创造幺零二男孩”，对，他就是多出来那一个。我每天都要用我的聪明才智完成一百零二件发明，所以我今天还有很多任务没有完成，请你赶快放我回去。好，那你跟死者有什么关系？没有关系。他不是我们学校的了，他不是你们学校的。我们四个都不认识他。那个学校门还没有打开，他是在外面没有找到。哦，他是外面鬼鬼祟祟的人。鬼鬼祟祟。我跟你们说，我刚刚听到就是那个电话，我可以先放给你们听，然后再问一下你们的时间线，仔细听哦。喂。救救我！有人要杀我，他不会放过我的。死者呢是在一点十五分的时候打给我，打给我的时候呢，他就说，请你救救我，有人要杀我，我在这个储藏室，然后就，砰的一声。所以那个声音跟我们在一点三十听到的储物间里发出的巨响应该不是一声啊，因为你是在一点一刻听到的。哦，所以你们是在一点半听到的。对。所以你们没有听到一点十五分的。没听见。嗯。很奇怪。然后我想问一下你们，这个时间你们都在做什么事情？那我们请欧校长先说好了。我一点三十之后就听到一声巨响，我就从办公室里出来了。那你在做什么事呢？就做一点私事啊。哇，什么私事？是不还不能说的事。对，我过来的时候就看到何艺术和我儿子还有范车车他们三都在现场了。假乖巧，你呢？我一点十五前在房间里面，我在听我的 MP3。OK， 我只听英语听力。一点半的时候，我们的何艺术跟范车车，他们两个就过来，一定要拉着我去开卡丁车。当时我就觉得很奇怪，你以为我想跟你开吗？还不是哥哥让的。那我想问一下，你们兄弟俩的时间一点十五前，可以跟他说？可以，可以跟他说，可以跟他说。你想跟他说吗？想想啊，那你说吧，你想啊，<笑>太好了，我弟弟有进步，已经好转了，对我弟弟有进步，已经好转了。好，你一点十五前在干嘛？我在拉粑粑啊。还有个问题，拉多久？十二点五十五，十二点五十五来找哥哥，哥哥在忙，拉到了一点半，拉了那么长时间，用半个多小时蹲的。不是，他进厕所要进二十分钟，因为他不好进，他就这样这样这样进厕所。然后哥哥说让我先跟这个奇怪的男孩先玩一会儿。十二点五十五，我呢就在我自己的房间忙了一些工作上的事情，然后一点半的时候呢，我就带着弟弟去找假乖巧一起呢开卡丁车，结果呢刚开始要开的时候就听到一声巨响，从储物间里传来。那那个萨创造，你一点十五前在干嘛？鬼鬼祟祟，一直在鬼鬼祟祟，一直在鬼鬼祟祟。
，我一直跟你说的很清楚，我每天要完成一百零二件创造。我一直在弄我的发明，我今天刚刚完成了一百零三件，那你多了一件怎么办？不是，我是倒着创造的。哦，我每天。你创造的时候，你是在外面创造吗？对呀、啊，学校进不来呀、啊。你有想要进这个学校吗？我干嘛要进这个学校？那你为什么会在这个门口呢？你见到了吗，死者？今天都没有。我都没进学校。你们今天讲的这些，完全就是对我一点帮助都没有。<笑>一定有人见到嘛？所以有人说谎。所以我决定呢，我们要进行分组收证。第一组呢是鬼萨欧助理一组，然后另外一组是假盒饭一组。收证吧。假盒假盒饭能填饱肚子吗？第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可使用五 G 视频手机 ，OPPO Reno 三 Pro 拍摄十张照片。走吧。嗯、哎呦天哪！你干嘛？你今天好奇怪哦。<笑>来，我们拿我们的探案神器，帮我按一下那个绿色的按钮。在这里，我有一件非常重要的事情想跟侦探坦白一下。你知道为什么我会是一个创造幺零二的天才少年我不知道，就是因为我拥有五 G 视频手机，信念感，双防抖 ，OPPO Reno 三 Pro， 安全高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。我的手特别会抖，因为抖音越玩越嗨，棒，按脑洞大开。我们先来看一下尸体，好了。现场非常重要。涛涛，你去检查一下，看看还有什么，然后告诉我。好，等一下，等一下，等一下，不要动。现场不要随意破坏，我们要看他的最最初始的状态。不好意思，我才是侦探。哎，对不起啊，这里有个手机，我来看一下他的手机。这手机的确有拨给我的记录，但是他需要密码打开。头的地方有血，有两个洞，头骨砸开了。嗯、还有没有其他的伤？头上有血，然后呢？这是几个伤？你告诉我，两个伤口，两个伤口。侦探，这里有一个箱子哦。怎么了，校长？我看看哎，不好意思，校长，我看看，没事吧？你手没事吗？没事，快点。大家分开搜了哦。萨创造。一滴就准眼镜，<笑>哇塞，这个也太好创造了吧！这个，这个手机上的裂是怎么回事？萨太太，咱们的完美继承者。以我们家儿子超群的发明创造力，绝对可以成为我们的完美继承人。新患者描述会突发性的无法控制的笑出鹅叫。二零三五年的十二月十二日，儿子，我们要去找 X 寄宿学校的真实大算账，可能一时半会儿回不来，你回来要记得自己吃饭啊。
这个好好惊悚的声音啊，这个真是大。咱们是山路十八班附近发生一起惨不忍睹车祸，智能家电公司老板、三老板与其妻子，他父母都死了。撒创造，撒创造。哎，你的那个生日是什么时候啊？我的生日你不是很清楚吗？我不清楚。都到第五季了，你还记不住我的生日？记不住。三月。你用你的生日试试。走开，快点。三二三。零三二三。对。密码不正确啊！我有一个外号叫“创造幺零二男孩”。一零二。<笑> OK， 车库监控，二零三五年，山路十八弯，这是我们的学校，孩子不到这个年龄最好别送寄宿学校，不然影响的可不止性格。我先在这个饭车车房间找好了。他的房间怎么什么东西都没有啊？为什么这个枕头？好，我要回家家找哥哥。房间怎么？哦，这里有个钥匙。这里有个梯子，是干什么用的？这上面是一个暗。暗格吗？你帮我扶着点啊。好的。这应该是可以上去，但是好像从里面锁上了。哎，外面这个梯子是不是能上去？肯定是。外面这个区域有没有通道，从那个方向绕过去？上面有一个空间。能上去吗？可以，可以。是什么啊？上面？啊！所以这是你看，它这有一个插销，憋住。对。所以它这是不是为了设计一个密室谋杀的一个现场？但是有一个问题就是，刚才我们看见梯子是倒着的。对，如果凶手作案完了以后从这个通道跑掉，他可以把这个通道锁上，但是梯子他没法处理。他上来之后踢一下。哎，梯子上面有血迹哎，这有非常清楚的血迹。我先试一下这个东西，如果踢的话，能不能踢得到？这样。啊，这会不会是那个声音？对对对对，咣当一下。怎么你们要找到什么吗？刷声音是不是从楼上丢下来的？就是已经先受伤了，然后把它扔下来才有，所以第二声声响可能是尸体的声音。但是他打电话的时候说他是在储物间，你们听。喂
，救救我！有人要杀我，他不会放过我的！我躲在 X 寄宿学校储物间的。我躲在 X 寄宿学校储物间的。那就是在上面。那是在上面。所以，他应该是在上面被杀掉，然后人被扔下来。一点十五打电话给我的，我们第二声响是一点半听见的，对,对吗？所以中间隔了十五分钟。我们先去别的房间找。时间。还剩三分钟，钥匙一定在，但是要找一下。钥匙。哎，这边有个录音笔。小老虎，车车，车车你好，我是小西吉，小西吉，我是一个桃，我是一个桃，车车你喜欢我吗？车车你喜欢我吗？我是小七呢，小七呢？车车我是你哥哥，车车我是你哥哥，认识我吗？他为什么要说你认识我吗？傻瓜小王没看过。我觉得很奇怪，大家都有一个盒子，但是都没有钥匙。总是要让我开一个吧。嗯，什么？哎，这怎么会动？这个。这里哇，太棒了！这个也藏得太深了吧？这都可以。它藏在海报里面。录取。录取通知书。妈妈，你问我考上理想大学想要什么礼物？我的同学们都在用最新款、超好用的 Reno 三 Pro。祝。助助屏拍摄超防抖，五 G 上网超顺畅，你千万千万要买给我。他录取了 MG 大学，二零三四年的九月一号，但他现在还在这儿。你的时间只剩最后一分钟。这个栅栏后边有一个螺丝刀和一个用完了的透明胶带。我天，怎么到处都是血迹啊！以柔克刚，剪钳可剪断所有金刚材质物品。十秒倒计时开始。十这个网已经被剪了耶。七，哎呀，先不要吵，再让我找一下好不好？拜托。二，一，时间到，请离开现场。我们走了，我们走了。来吧，首先拿一下我们的探案神器。哇哦，咚咚咚咚。他想帮你剪头发呀？真的，他这个真的是讨厌。那这个你的啊？这是我的。嗯。走吧，我们去收证吧。他这怎么这么多卸妆洁颜水？哦
哦，有一个小锁，钥匙会在哪儿呢？手机，没有密码。欧校长，我今天可以送个孩子去你那儿吗？十月一日一点钟，他约了甄老师去储物间。妈妈，我唯一的爱好就是学习，一天不学习，浑身都着急。问我在哪里？天哪，你的房间好艺术啊！这是什么？我都没有玩过，我一直都在学习，我都没有玩过这个东西。小心一点啊，简单玩一玩，别玩太大力了。何一树，你的密码是什么？折腾你们的艺术品感觉不太好，折腾不了艺术品，我还是折腾床吧。最年轻的折纸大师和最年轻的赛车的，折纸大师和赛车的，我解开了，解开了，对，真棒。赛车先生，对不起，我今天就把小花带回 X， 一定能找到他。如果治不好，我也不会让你好过。放心吧。这是什么机、啊？真是大！今日之子联盟，这什么意思呢？但是。这钥匙能在哪儿呢？哎，这也需要抽钥匙。哎，我弟弟呢？弟弟，车车，弟弟，哥，你叫我吗？哦，没事没事。哦，真老实坑爹。我这个头石着有点不方便哦，着石着石什么石着着石。我这个头在这个车里很很不方便行动，容易顶到这个车顶，我怕车被砸烂。哇哦！这是个瓦特，这么多箱子，哇，都上锁，不可以。为什么上锁？锁在哪儿？锁在哪儿？这个包。哎呀，怎么做？好挤啊！谁能坐下？法拉第，法拉第是啥？啥？怪了！一喷即晕。赵六邓三，王五人
슬픈 지은 是的作为这个时代最杰出的科学家正式加入继承者就像 r e n o 3 p r o 一样太棒男人要想混得好 头发必须往后倒。什么呀？男人要想过得完，必须狠中带点狠，带点，必须温柔带点，必须温柔中带点狠。看一下翻车车的房间吧。哇！他想穿他的赛车服啊。第一次到赛车车好激动哦。人家以前穿的都是背心里课表的以前穿的都是背心里课文的没想到这是只剩最后一分钟给饭车车的信什么意思这个钥匙钥匙钥匙你在哪儿啊想念鬼鬼了鬼侦探快来帮我们找钥匙这信箱也是锁的耶十秒倒计时开始我现在缺三篇钥匙这真是惊人呢八七六五六五六四三二一时间到请离开现场走了走了走了哥哥你没有看过平时的光彩给你演
，以及在死者旁边的这个柜子上有一个工具盒。工具盒是关着的，嗯，打开之后里边有一个扳手，上面沾满了血迹。这是三处血迹了，我给它标上号，然后在二层发现了两处血迹，一处是在一个木头栅栏的后面，我找到了一把十字口的螺丝刀和一卷用完了的双面胶带，然后在这两样东西的前面有一堆稻草。这个稻草堆里发现了零星的血迹，有的粘在稻草上，有一点滴在地板上，这是四号血迹。除此以外，五号血迹是发现在从一楼到二楼的扶梯上，还有一处在死者的头的前方有一个木箱子，哦哦，啊，都血的很深，箱子的角落有很明显的血迹。我们注意，进入到这个密室只有一个方式，就是从上面的盖板进入。明白。但是进入到二楼，有两个方式，要么从这个房间里直接通过盖板进去，要么从户外通过这个楼梯上去。而且一点十五分的时候，录音，你的录音里面，对，有一个，喂。救救我！有人要杀我，他不会放过我的。我都在 X 技术学校储物间的储物间的，然后砰一声。所以我在想，死者的这个位置，不是他遇害的第一现场，因为那一声我们都没听见，他只是在手机里传到你耳朵里的一个声音，所以我觉得，那应该是凶手动手的时间。没错。而那一声也应该是凶手作案的方式，他可能就是敲击了死者的头部，发出的一个闷响。杀害之后到一点半，我们听到有一声砰的巨响，把我们所有人吸引出来。这一声巨响应该是凶手设置的一个机关。这个机关是为什么？就是为了制造一个所有人都不在场的证据，包括他自己。掩盖之前的那个十五分的那个声音，对，凶手就可以完美的隐藏在我们中间，制造一个自己不在现场的证据，然后把梯子设置成一个机关。大家还记得我们在现场做那个实验吗？我可以给大家听一下，这个梯子。倒下以后发出的那个巨响，应该是我们在一点半听到的声音。所以凶手他设置好了机关，然后回到了二楼，沿着这个梯子逃离现场。所以他在梯子上留下了他作案过后身上沾的血迹。然后一点半钟机关触发，导致那个声音，然后所有人出来，没有作案时间，又是个密室，还有一个十字螺丝刀。为什么在二楼，而所有的其他工具都在一楼？也就是说，凶手设置的这个机关，它最后一步可能要用到螺丝刀。还有一个细节是在二楼，我们发现了很多遥控车的玩具。那是你的吗？嗯，你经常去那个二楼吗？我们是我跟哥哥的一个净土，就是经常会去上面玩。你跟哥哥，也就是说哥哥也知道那个地方。对，就是平时没人的时候，那就是你俩兄弟俩的一个小空间。对，弟弟不太喜欢人很多的地方，所以我们经常去阁楼上玩。好，你怀疑谁？我只能根据现场，目前发现的这个密室，密室就是为了制造一个。时间点，那么谁最能完美的排除在外，就相互之间能证明的人。一点半的时候，你们三个已经在赛车场了，对吗
。对，我们杀，我跟弟弟还有龟强。侦探，我主要看的是萨创造的空间。<笑>你这样笑也很奇怪，有人知道为什么他都这样笑吗？<笑>我首先先跟大家分享三张照片啊，很严肃的场合，只有他一个人在哈哈大笑。<笑>这旁边一个女孩在哭，她也在哈哈大笑。在墓地，大家很悲伤，她也在哈哈大笑。所以，请问你有什么毛病？<笑>然后呢，包裹着这三张照片的是一张报纸，哦，是二零三五年十二月十三日，就是去年。这个报纸里呢说，夫妻车祸身亡，抖音红人独子悲痛欲绝，发疯了。是说昨日 M 市山路十八弯附近发生了一起惨不忍睹的车祸，一辆豪华跑车行驶期间突然失控撞向隔离带，夫妻二人当场身亡。据悉，死者为智能家电公司老板萨老板与其妻子。根据现场勘查，是因为刹车故障。萨老板夫妻的独子，也就是萨创造，是抖音上知名的发明达人，经常在抖音上发布展示自己的发明创造。车祸当天呢，萨创造正在受邀参加抖音年度盛典，知道噩耗之后，他悲痛欲绝。知道了，受刺激了。接下来发现的是一本。我们的完美继承者上面记录了一个萨创造，居然被哈哈佛大学录取了。哇哦！那证明他是个很棒的天才。但是为什么他这么聪明的人会有一个这样的问题呢？我们搜到了他的病例，他检查了所有的医院的科室，得出来的结论其实他并没有任何问题，但是他有一种叫突发性。无法控制的笑出鹅叫声这样的一种病，但是话还没有说完就、啊，哦，他就是我们那个新聘请来的。Sorry, excuse me。这种这种好丢人，不要不要。你再给大家笑一个，我这会儿反而笑不出来。侦探也得了这个病，哎，你跟侦探一个病哎，这个病应该是原本我得的吧？所以萨创造，你的病是什么时候得的？是在一个伸手不见五指的黑夜。哎呀，他得病的这，嗯，他一直都是十八岁的时候去验的很多科。明白了，从十八岁开始。接下来就是发现了一个手机，上面那个屏幕都碎了。哦，手机里面有一段这样的信息。手机是萨太太的手机，也就是萨创造的母亲。他在二零三五年的十二月十二日，给萨创造发了一条信息，说：“儿子，我们现在去找真师大算账。”最后那一声是一个车祸的声音，是吗？对，就像一个是一个刹车和一个撞碎了，对，撞碎了玻璃的声音。然后手机里有真师大的这个照片和联络方式。小普。你发现这次的甄老师是小普演的了吗？你的电脑里有一张甄士大站在车面前的一张照片，<笑>还有一张山路十八弯的 GPS 定位图，还有一张你在网上搜索 X 寄宿学校的搜索信息，你能告诉我们这是什么意思吗？就是你刚才也看到了那个碎屏的手机，嗯。那是家人在意外之前给我留的语音。当时他们要去这个 X 寄宿学校找一个叫甄师大的人
去算账，然后紧接着就发生了车祸。我就觉得这个车祸非常蹊跷。大家看这个照片里面，这辆马萨拖地是我专门为父母改装的，因为我是一个能工巧匠。明白。我的双手灵巧，所以这辆车是我专门改完送给我爸妈的一个礼物，所以超级安全，绝不可能出任何问题。所以我就觉得这个车祸非常蹊跷，我觉得一定有问题。我从家里的监控调出了当时这辆车有人靠近过，而且这个陌生人他冲着我的摄像头留下了一个正面特写。因为那个车祸是刹车失灵嘛，所以他就是有理由怀疑甄师大改装过车。同时他在监控上看清了甄师大的脸。然后再结合母亲在语音里面说的那个叫 X 寄宿制学校，我就上网查，但是死活查不到关于这个学校的任何信息。嗯，但我想母亲绝对不会说错。嗯，因此我就在卫星地图上开始寻找这个学校的位置，就定位了这张图。对，所以是今天刚好到这，这里就是山路十八弯。不是，你是今天就在到，还是你早就来过了？这里就是山路十八弯。哎，等一下，为什么不回答我的问题呢？这里是山路十八弯。不是，那你为你是今天到达，还是你曾经就来过了？我无法准确的回答你。接下来呢，侦探，我还找到了萨创造的手机，他手机里有一段视频，视频的内容是一个人从我们学校的正门往后门的方向走。是一个人的背影。呃，视频拍的是谁，我无法确认，因为天黑了。我只是觉得从体型上，就是我看这个监控照片比对，我觉得很像。像谁？像甄师大。他转弯出去以后就没有了，他去了哪里？校车的方向。为什么那个视频断掉没有继续跟呢？因为天太黑了。它消失了。等一下，你说你跟到校车的时候，它消失了。我没有看到它进到校车，它只是往校车那个方向走。方向。然后我没跟上，它就不见了。我还在他手机里有一张照片，发现一个大的这个东西。对，我也有发现。这是他手机里的照片，也就意味着是你拍的。你为什么拍这张照片？那这个东西又是谁的呢？这是一个用在汽车上的刹车片。这是属于你的发明创造吗？这就是我给父母改装马萨拖地的时候安装上去的，有着我个人独特标记的刹车片。啊！我发现我安装在父母车上的刹车片被人拆了下来。出现在了你们学校的校车里，我想搞清楚这件事情。侦探，我想告诉你的是，我们学校是封闭式管理，一年三百六十五天，只有一天冬游日，他们是可以出去的，其他时候是没有人可以进来，没有人可以出去。你也太能在我们学校进出自如了吧！大天才的空间里面有一个以柔克刚剪钳，它的功能是可剪断所有金刚材质的物品。然后我的学校后门居然有一个很大的洞，他剪的，你就是用这个对不对 ？Yes。这个洞是什么时候打开的？两天前，二零三六年一月一日，大元旦的剪洞。我两天前来了之后，把人物关系都差不多暗中观察了，然后发现这里真的有一个姓甄的后勤老师，所以我就悄悄地跟着他，然后晚上拍到了这段视频。但是他往校车那个方向走之后就消失了。那案发当天你有没有见过他 ？No。
。好，我先来说一下我找到一些线索。我首先在何一叔的房间的一个本子里面找到了一个关于范车车的病例。范车车自十八岁之后开始出现了笑出鹅叫的奇怪症状。啊？ What? 哎呦，那你治的真好哎，在哪儿看的病啊？<笑>我觉得你们俩得的病都是致敬我们今天的探长。我还想说你这个病治的有点过头了，不但不笑了，连话都不说了。你说的对，他应该就是被治的过头了。他说这个十八岁，我觉得十八岁是一个很重要的关键点，因为其实我们的萨创造也是在十八岁之后出现的这个病状。对。你没有得过吗？我没有得过这个病，我一直都很正常。你儿子多大了？二十岁。我已经二十岁了，对我比他们两个都要大。我儿子很优秀，不会得这个病。我有病就是热爱学习病。那你这个病不好治啊？太难了，我觉得我你这是绝症。我愿意一辈子得这个病。哎呀。然后呢？二零三五年七月十六日，带回进行全方位的检查，试图排查病因。通过这个，我们能得出另外一个线索，在何一叔的手机里面发现了一个录音。我儿子的奇怪症状，你必须负责。我凡在说先生，对不起，我今天就把小范带回 X， 一定能找到他。如果治不好，我也不会让你好过。放心吧。这个对话是我用我的手机在。二零三五年的七月十六号，我偷听到爸爸和一个中年男子，现在我知道叫甄师大嘛，是他在这一天从我家把弟弟带走的。之前弟弟是在这个学校上学，之前弟弟在我家里，以前从没去过这个学校，没有。那为什么甄师大会说我会把他带回学校？我也不知。我们再回归到这个病例，我们会发现，在二零三五年的九月十六号，尝试介入治疗，然后出现脑部缺氧的情况，脑功能因治疗手段过于激进而受损。你看，治过头了。是这样的，弟弟从小就是一个很内向的孩子，不爱说话。弟弟从小只跟我说话，然后弟弟是很少笑。我为什么会那么多折纸？就是小时候，因为我没有别的办法逗弟弟开心，我就折了很多小玩意儿给弟弟，然后弟弟就会笑。所以呢，这就是我后来慢慢的开发出我折纸的艺术的本领。而弟弟也慢慢的越来越开朗，越来越乐观。但是十八岁的时候，突然声音里面就发出了鹅叫，然后就被带走了。但是现在的弟弟跟之前相比，他有个最大的问题就是，他的智力确实出现了损伤。因为这种脑损伤是不可逆的，不仅仅是脑损伤，就是当他在十一月十六的时候发现已经无好转的迹象，预计六个月之后死亡。啊！然后呢？其实我找到了我们何艺术的手机，打开了之后呢，它上面写的是纪念日，爸妈离开已经三十三天了，弟弟离开已经一百六十一天了。但是爸妈为什么离开了？离开了三十三天，去了什么地方呢？我爸爸妈妈是在二零三五年十二月一日，因为刹车失灵，因为车祸去世的。但是很糟糕的是，那个之前弟弟被一个神秘的男子带走了，然后爸妈又出了车祸，我一个人在家，我不知道弟弟去了哪，所以我就。到处找弟弟，所以我们的何艺术就找到了这张名片，上面写的是
，如您是今日之子联盟的成员，更多你懂的增值服务，请在今日之子群加我私聊预约。预约成功后，请在俺们市山路的十八弯处等候接驳。借我看一下什么什么什么今日之子今日之子，这是一个地下组织吗？我不知道。我关注的是这个地址，然后我就知道这个神秘男子他就真是大，而且他就职于山路十八弯的 X 技术学校，所以我就开始来找。但是我跟萨萨的命运有点像，就是这个学校非常非常难。我找了半个月，然后在十天前我才想办法找到了这个学校，然后应聘为实习老师。然后呢，我还发现何一书房的一个录音笔。前面就很正常嘛，就是你刚刚也给我们解释了，是说喜欢逗他开心。那为什么最后有一句话说你还认识我吗？我十天前来到学校的时候，找到弟弟的时候，弟弟是不认识我的。他的脑损伤非常的严重，他完全不记得我是谁。那现在为什么认识了呢？那这十天来，我就天天陪着他玩，然后用折纸啊逗他开心，他找回了小时候的很多的记忆。他认得我了。好，这可能就构成了我们的何艺术的一个杀机。他其实来这里就是说要来复仇的，因为他知道弟弟在六个月之后可能就是要死了，然后这个死也是因为我们的真师大所导致的。以上呢，全都是哥哥的记忆线。嗯，但是我在范车车这里找到了很多的信，他的记忆线跟哥哥的记忆线是完全不一样的两条记忆线。一共有十封，然后每一封上面都写着：“亲爱的车车，生日快乐哦！哥哥很想你，你在学校乖乖听话，等你年满十八周岁的时候，哥哥就来接你了。爱你的哥哥。”二零二六年六月十六号，十年前，十年前。而且证明哥哥知道他之前在这个学校，但是我们现在坐在这儿的这个哥哥说他不知道。你是从校长，我想问一下，你是从这个学校创办你就在了吗？对，这个学校我是创始人啊。几年了呢？十一年。我是二零二五年的七月十六日，我在我们学校附近的一个下水道旁边遇到了范车车。他是昏迷不醒的，我把他捡回了学校。这里有这个档案，是我在欧校长的办公室找到。啊！他的出生日期是二零一七年六月十六号，然后入学的时间是二零二五七月十六。他上面有写说一个备注：该学生入学时。衣衫褴褛，身上有多处的擦伤，认知能力较弱，拒绝与人交流，因此沟通过程较为困难。弟弟什么时候来的？你在这里很多年了，还是就不到一年的时间？我记得我好像是八岁就来到了这个学校。八岁。发生了一些很恐怖的事情，这就是为什么我坐着衣裳，然后呢被欧校长给捡到了。这就是非常奇怪的一个点，就是你们两个人的时间线完全是不一样的。他去年十八岁生日的时候发的病，但在那之前，我确定他一直在家里跟我一起生活。而且我要告诉你，刚才你说的那封信，二零二六年的那封信不是我写的，没有写过这十年的信，完全没有。所以我觉得这是目前为止非常奇怪的一个点。而且我可以告诉你，以我的了解，这所学校，如果他说他是十一年前创办这个学校，这个学校根本不是他。这学校的历史比你想的可能要悠久，要悠久。但是我也确定告诉你，这是我创办的学校。嚯，那就怪了。
我再说一个细节，当时弟弟在生日那天出现这个症状的时候，我让爸爸妈妈带弟弟去医院，爸爸妈妈说不用，会有人可以解决。我觉得是爸爸妈妈知道弟弟的状况是因为什么，那也就可以解释为什么我的母亲留的语音说是要去找甄士大算账。没错。好，下一个是我们的何艺硕。哥哥，冲啊！弟弟为你投票。嗯。<笑>但是弟弟很遗憾，哥哥这这一次的弟弟说，弟弟为你投票，<笑>弟弟为你打 call， 打 call。<笑>我会有一大堆的疑问，想要问一下欧校长。首先第一点，学校的学生的档案名册到底是真的还是假的？<笑>我在你的书柜上。哦、oh, ，发现了一叠信，这些信呢，分别都标注了哪一天要送出，都是我们这个学校里面的学生的。其中我就打开了我弟弟的这一封信封，是在他生日的时候，也就二零三六年的六月十六日会送出，寄到他手里。这封信打开我就非常吃惊，因为它是我的口吻。他说：“亲爱的车车，生日快乐哦！哥哥很想你，等你大一点，哥哥就带你回家。爱你的哥哥。二零三六年六月十六日，二零三六年，对，第一点，这个日子并没有到。另外，这个字也不是我的字。我再举一个例子，在今年的十月十五日。”白依依这个小同学会收到一封信，亲爱的依依，生日快乐，爱你的爸爸。二零三六年十月十五日，然后亲爱的星星，二零三六年六月三日，一模一样的字迹，跟哪个一模一样？跟刚才那封，跟我的，写我的，跟这个字迹，这个这个，也就是说，所有的这个学校的孩子进到这个学校之后，在他们生日的时候，都会收到以爸爸妈妈或者家人的名义。寄给他们的一个生日的贺信，这个贺信一来是告诉他们家里人是知道你们在哪儿的，二来告诉他们安心在这里待着，家人们是允许的。第三点，等过一阵子家人会来接你们。所以我现在非常非常怀疑这个学校对我弟弟做了什么，让他产生了一个非常混乱的想法，认为他从八岁就来了。因为我这十天才来的这个学校，我确信我的记忆没有混乱。所以我觉得我的记忆应该是可以作为准绳的。那么也就是说，弟弟说的八岁和这个档案里面写的二零二五年七月十六号，我弟弟就来这个学校，我觉得是伪造的。校长，您认吗？首先，我想说的是，我刚才说了，我在下水道里发现的翻车车的时候，衣衫褴褛，然后。浑身有多处受伤，并且性格是这样的状况，是如实的回答，我绝对没有撒谎，这是我当时捡到他的真实情况。你你的意思是他八岁来了一趟，但是他不不不,不，他就一直在我这里。我觉得弟弟中间是不是出去过？没有，他十年一直在你眼皮底下，当然就在学校里。是的。这个信是哪来的？这些信是我写的。你看，这个十年的信也是你写的吗？对。什么？不是你写给我的吗，哥哥？我没有给你写过信，因为你在我身边啊，你跟我在一起啊。啊？这些信都是我写的，因为我想让他们都。乖乖的待在学校里，我要保证他们的安全。好，我们会找到这个原因的，但现在就是对不上。我们出现两个弟弟，一个在学校里，而且发现的时候衣衫褴褛，浑身是伤，在他八岁的时候；一个是从小跟着你。我的记忆里，弟弟从小是跟我在一起。
十八岁生日那天发现了状况，一个月之后，七月十六号的时候被甄士大带走带走的。但是我觉得之前弟弟应该是跟这个学校跟校长发生了什么，因为我父亲说，我儿子奇怪的症状你要负责，对甄士大说的。那我想问一下，这十年我弟弟都在学校，他有什么异样吗？他在你这儿是越来越好，还是也出现了什么状况？他有在学校笑出鹅叫吗？车车在我这里的表现，一直是一个不善于跟人交流的孩子，但是我发现他喜欢赛车，然后就给他弄了这个学校的赛道，让他很好的发挥自己的这个天赋。但是他没有任何的异样，他除了不善于跟人交流、性格比较自闭以外，没有任何的异样。他从来没有笑出鹅叫的。没有。好，下一个证据，我找到了甄老师和我们学校签署的一个任职协议，重点是绝不向第三方公开关于这个学校的任何信息，包括学校地址、教学内容。教学对象、校内职员等与学校相关的内容。第二点，真在学校担任是后勤老师，他要负责的是每年一月四号为冬游日，开校车带领全校师生出游。二，日常采购以及运送学校所需的补给物资，并整齐码放到储物间。他是去年十二月十九号才入职的，他才入职不到一个月。更恐怖的是，他把我弟弟带来这儿的时候，他并没有在这入职。你确定这个聘用他的时间吗？我确定。你确定他一个月前才刚来？我确定。不到一个月。我确定。这里有啊，写了。但是他之前在我家里留下了 X 技术学校的名片。校长，你有给你的老师发这样的名片吗？我没有见过这个名片。所以他就是他一直跟外界说，他是 X 技术学校的，但事实上他是在去年的十二月十九号才被入职的。好，接下来我发现了校长的手机，打开之后有一个非常有趣的抖音的视频，内容是乖巧的，一路变化。就是是什么让熊孩子变成乖孩子？我要把它存在我的抖音视频里面。哦，所以原来欧校长也喜欢玩抖音，记录美好生活啊，好厉害哦！他还没讲完。萌娃千千万，抖音占多半，不光是欧校长，还有很多的父母都喜欢在抖音上晒自己孩子的逗趣日常。快来下载抖音 APP， 就能分分钟被萌化。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。我们看一下这一段啊，来，是什么让熊孩子变成乖孩子？你一直存在在我的抖音里。妈妈，我唯一的爱好就是学习，一天不学习，浑身都着急。学正，问我在学正，永远在垃圾，从不打游戏，学分修满级。要说啥最强，过目不忘，真能行。妈妈，我要永远做你听话的乖宝宝。我感觉他还没有我聪明哎，<笑>乱讲。他以前是熊孩子，不是乖巧的孩子。好，这里除了可以证明说在抖音 APP 里有很多萌娃之外，是不是可以证明其实，在你的宝宝身上也发生了一些事情，让他有了转变，对吗？对我儿子确实在以前，呃，是一个非常有个性，然后很调皮捣蛋的一个孩子。但是十岁之后，他有一个很大的转变，也是在他的个性上。对，然后十岁的生日就开始变得很乖，很爱学习。你知道是什么事情吗？我觉得也许是他的个性会因为年龄有一些改变，又或许是有某一些原因。好，然后我觉得这个学校一直在做一些很奇怪的事情，而且我觉得是不好的事情。一个不重要的司机在二零三四年的十月一号说：“欧校长，我今天可以送个孩子去你那里，老时间，学校后门见。”校长回答说：“好的，太谢谢你了。”
，也就是说，这个学校会有人源源不断的送孩子来，不然不存在什么老时间学校后门见，而且是司机送来，不是家长。这个很正常，因为每个孩子来都是得有人送过来的嘛。但不是司机啊，但这个就是司机送来啊。另外，今天一点的时候，校长给甄老师发了一个信息，现在马上来一下储物间，有急事。你一点说约了真，你们见了吗？见了，在哪见的？呃，就是在我约他的地方储物间。储物间，的阁楼还是下面？下面，下面见的。对，怎么进去的？我有钥匙，有钥匙，打开大门进去的。对。死了吗？他当时？当时我约他的时候怎么会死呢？当然是活着，我们见了面。他为什么要把门锁上呢？嗯，就我们发现的时候是锁着门的。不是我锁的。啊！你走的时候开着门的，对，我只是跟他说了话，说了什么呢？我最大的疑问就是，到底为什么弟弟的童年成长经历现在出了两个版本？真到底把我弟弟从七月十六号以后他带到哪儿了？他到底从我家带走的是谁？而且那个时候他说他是把他带到 X 寄宿学校来进行治疗，可是问题是他那个时候并没有入职，这中间这个空档，我弟弟在哪，被人做了什么事情，导致我十天前来的时候他变成了这个样子。还有一点就是校长一定有一些事情还瞒着我们，这个学校到底是干嘛的？两个得病的人是怎么得了这个病？首先，我搜的地方是在校车上，也就是真实大的这个工作的这个领域。然后我在那边发现了一张今日之子的照片。二零一四年今日之子联盟聚会。在这个照片的背面呢，其实有一个真实大的留言：“我真实大作为这个时代最杰出的科学家，正式加入继承者们，就像 Reno 三 Pro 一样，太棒了！”继承者们，所以这个照片上现在能够看清楚脸的是真，这些应该是我们的父辈当年的样。我父亲是赛车手。他的父亲是我老豆，系一个经营智能家电公司的。我父亲也是一个学者。我的天哪，鸡皮疙瘩！但现在奇怪的地方就是，每个人都继承了爸爸妈妈的才华，才华。但为什么你们俩得病了，我没得病？肯定问题出在我们两个身上，一定是真是他对我们两个做了什么，或者是对我们。选择他们出事就出现了鹅叫。然后呢，接下来我有一些大家可能没发现的一些东西，也是在车上有一个后勤老师一到三日的工作安排表：八到十点是清洁校园，十点到十二点是修剪绿化，这十二点到两点的时候是午休。他就在午休期间被杀害。然后呢，两点到五点是整理物资，五点到九点是检查校园设施，然后晚饭，然后校车安全检修到九点。最后一个就是乘车名单，嗯，全部人都在上面，全部人都在上面。然、嗯、后，但是在下面写了一排字说，上车后要迷晕大家。然后有一个一喷即晕的喷雾。啊？他想要不知道对大家做什么事情，对啊，这个很奇怪。就我跟你也在里面，还有随行家属假乖巧，为什么要迷迷迷我们呢？其实现在大家的杀人动机其实蛮明显的，哥哥的话其实就是为了帮我报仇。
，因为我知道弟弟只有六个月生命的时候，我崩溃了。我现在才知道，我父亲跟母亲的死可能也跟真有关系，因为他有这个啊刹车片。我原来是完全不知道的。第二就是他创造的杀人动机也是父母之仇，但是现在欧跟乖巧的杀人动机到现在没出来，我觉得反而有点怪。你了，侦探。我在范车车的房间里面找到这个画册。那这个画册的第一页，他说我要回家家找哥哥，然后哥哥给了他各式各样有企鹅呀、啊、牛啊，还有鱼啊，还有蜘蛛人啊。我想知道这个是什么样的一个故事。就是十年了嘛，就每日的每日都在思念哥哥，然后就是每当我想他的时候，我就会画一幅画，因为我哥哥会一个变魔法的折纸。他折的纸会说话，所以我就特别想哥哥，然后想跟他玩，然后我就画出来了这幅。所以你的记忆里，你这十年都在这个学校。嗯，你是八岁就来到这个学校，一直就没见过哥哥，这是你的记忆对吗？嗯。但请注意，在我的空间里面有我跟弟弟从小到大的合影。对，有。好，还有一个是假乖巧录取通知书，上面有一个是妈妈，你问我考上理想大学想要什么礼物？我的同学们都在用最新超好用的 Reno 三 Pro， 视频拍摄超防抖，五 G 上网超顺畅。他最后一句话很重要的是，你千万千万别买给我。你千万千万别买给我！就是应该正常，应该会想要得到这个手机啊。那为什么会轻？没有正常的孩子都会欲擒故纵，<笑>越想要什么，别千万别买啊！你们买我生气，我告诉你。你要知道，我是一个很乖巧的孩子。嗯，我也不想让我妈给我破费买这么大一个生日礼物。哎呦！但是他不在我们这边就读。他念的是 MG 大学，他只是暑假的时候来我们学校玩。但是这个有一个志愿表，那志愿表一开始圈的是计算机、动画、表演学跟文学，但是最后文学打了勾勾，其他画了叉叉。圈跟叉都是你画的？对对，都是我画的。我有想过要不要去考一下艺术，因为我觉得也是挺有趣的。但是因为我叫做三级学生，就是要极致的听从我妈妈的话。那我妈妈希望我考这个文学，那我当然是。因为她妈妈很喜欢诗，她妈妈的办公室的入口就有诗，纪伯伦的诗。好，那我要来投屏我的第一票了。加油，侦探！加油，侦探！侦探加油！不是这一票也太难投了吧？故事只有你们两个有杀机。我不是杀鸡，我是山东鸡。我是杀鸭。<笑>我们今天要杀鹅吧？山东鹅。杀鹅。好。怎么办？我就我要投谁呢？我要投他。上抖音 APP 搜索“话题明星大侦探”，猜猜谁是真凶？惊喜福利走不停，抖音越玩越嗨，办案脑洞大开，快下载抖音 APP 一起来探案吧 ！X 技术学校长得跟这个不一样，他自己有一个学校。我要让范萨夫妻四人永远记住，一个一个躺在床上，感觉像是死掉了。是尸体掉下来的声音，还是梯子倒下来的声音？那你不是害你弟吗？
，这个世界上只需要一个完美的假乖巧。我觉得我妈妈根本不爱我。可是你马上就会死掉。就说你为了杀他，我做这么多是为了什么？我配吗？你是凶手吗？我是凶手。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。感谢五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 对本节目的大力支持。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号、独家深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、特别合作新闻客户端界面新闻、一点资讯、Zucker 封面新闻。特别合作 ：WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、亲宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌。感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、红网、大众网。侦探再度集结，神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。